Hello everyone, this is Rahmatullah Pitafi and I hope you all are fine. Uh, today we are going to discuss about section 13 and 17 of SRPO, Sindh Rented Premises Ordinance 1979. So basically, these two uh, sections are very easy and there is no complex thing that is easy to understand and it is difficult to understand. So, for understanding, I will first of all give them a bare reading. और अगर आपके पास बुक है या आप इसका पीडीएफ इंटरनेट पे खोल लें ताकि आपको इसके वर्ड्स अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सो सेक्शन 13 इज इविक्शन इसका जो टाइटल है वो है इविक्शन यानी कि बेदखल करना या बेदखल यू कैन सिंपली से सो नो टेनेंट शैल बी इविक्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस इन हिज पोजीशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस सो ये थी इसकी सिंपली बेयर रीडिंग कि नो टेनेंट यानी कि कोई भी किरायेदार शैल बी इविक्टेड बेदखल नहीं किया जाएगा फ्रॉम द प्रेमिसेस इन हिज पोजीशन यानी कि उन प्रेमिसेस से प्रेमिसेस हम कहते हैं जो प्रॉपर्टी आपके पास हो या किसी भी प्रॉपर्टी को जनरली हम प्रेमिसेस कहते हैं और जो आपकी पोजीशन में हो पोजीशन यानी कि जिसमें आप रह रहे हों या आप जो, 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 जो आपको रेंट पे दी गई है उससे कोई भी आपको बेदखल नहीं कर सकता या कोई भी किरायेदार uh, उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता जिसमें वो रह रहा है या जिसकी पोजीशन उसके पास है एक्सेप्ट यहां पे अब एक एक्सेप्शन है कि नहीं किया जा सकता मगर एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस मगर इस जी ये जो ऑर्डिनेंस है एसआरपीओ ये जो कानून है इस कानून के तहत वो अगर इसकी अगर हम कंप्लीट मीनिंग निकालें एक्सेप्शन की कि कोई भी किरायेदार जो है अपने उस प्रेमिसेस से बेदखल नहीं किया जा सकता सिवाय इस कानून के मुताबिक यानी कि अगर आप किसी को बेदखल कर रहे हैं या किसी को जो है उससे पोजीशन आप ले रहे हैं तो आप इस ऑर्डिनेंस इस कानून के मुताबिक जिसका नाम इस आरपीओ है 1979 इसके मुताबिक आप उसको बेदखल कर सकते हैं और इसके अलावा और जो इसमें दूसरे सेक्शंस में हम दूसरी वीडियोस में बयान करेंगे इस सेक्शन इस एक्ट में दूसरी जो है सेक्शंस में पूरा प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कि किस तरीके कार से एक टेनेंट से किरायेदार से आप घर खाली करवा सकते हैं और उसका लीगल तर, लीगल तरीके कार क्या है तो ये सेक्शन 13 था जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेहद सिंपल है मेरे ख्याल में और अब हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है कंपनसेशन फॉर विशेष इविक्शन uh, अगर आप मेरी प्रोनंसिएशन आपको समझ नहीं आई तो सॉरी फॉर दैट कंपनसेशन फॉर विशेष इविक्शन यानी के वो uh, बे, बेदखली यानी के किसी से इस तरह घर खाली करवाना uh, जो कि एक झूठे बुनियाद पर यानी के बिगैर बुनियाद के किसी से घर खाली करवाना अगर हम इसकी सिंपल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लें uh, अल्फाज की मीनिंग को साइड रख के यानी के बिगैर किसी वजह के किसी से घर खाली करवाना और बिगार किसी वजह के यानी के लीगल वजह के तो वेयर द कंट्रोलर इस इसके इसकी अब मैं बेयर रीडिंग करने जा रहा हूं सेक्शन 17 की जिसका टाइटल है कंपनसेशन फॉर विशेष इविक्शन और यहां से मैं अब रीडिंग स्टार्ट करता हूं वेयर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी एप्लीकेशन मेड बाय अ लैंडलॉर्ड फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट इज फेवरलेस आर विशेष ही मे डायरेक्ट that compensation not exceeding 10 times the monthly rent be paid by such landlord to the tenant acha yahan pe ab jo hai iski main meaning nikalta hu ya isko understand karne ke liye kyunki meaning jo main nikal raha hu exactly un word ki urdu mein nahi hai lekin wo understanding ke liye mere khayal mein kafi hai to where the controller is satisfied that any application made by the by a landlord for eviction of the tenant is frivolous or vicious yani ki koi bhi aise application जो के दरख्वास्त कंट्रोलर के सामने अगर लैंडलॉर्ड ने दर्ज की है जमा करवाई जमा करवाई है और वो झूठे बेबुनियाद जो है ग्राउंड्स पर है उन बातों पर मुबनी है जिनका जिनकी जिनका कोई जवाब नहीं तो ही मे डायरेक्ट डेट कंपनसेशन तो उस अगर ऐसी दरख्वास्त देकर आप किरायेदार को बेदखल कर रहे हैं वो दरख्वास्त जिसका कोई जिसकी कोई वजह नहीं है कि जिसका कोई जवाब नहीं है दरख्वास्त देने का तो उस उस सिचुएशन में कंट्रोलर जो है आप अगर किरायेदार हैं तो आपको कंपनसेशन देगा 
जो कि नॉट एक्सीडिंग यानी कि दस माह का जो रेंट है आपका किराया है उससे ज़्यादा नहीं होगा यानी कि कंट्रोलर उस एप्लीकेशन पर जो कि झूठी और बेबुनियाद है किराएदार को बेदखल करने के लिए उस पर लैंड से कंपनसेशन लेकर देगा किराएदार को और वो कंपनसेशन जो होगा जो उसकी भरपाई होगी वो दस माह के रेंट से ज़्यादा नहीं होगी अगर आपका रेंट माह एक माह का एक मंथ का दस हज़ार रुपये है तो आपका जो कंपनसेशन होगा इस सिचुएशन में वो एक लाख से ज़्यादा नहीं होगा एक लाख लाख से कम है यानी कि अगर कोई कंट्रोलर कंपनसेशन का ऑर्डर करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख तक ऑर्डर कर सकता है एक लाख से ज़्यादा उसकी जूरिस्टिक्शन नहीं है इस सेक्शन के मुताबिक आई थैंक यू वेरी मच